Hi everybody, welcome to Success Series. This is your educator Shrishti and we are going to do class 10th Geography MCQs. Today we are going to talk about chapter 1 whereby we are going to deal with resources and development. Through the course of this lesson, you are going to have a set of very, very important MCQs from the chapter. Please attempt in the live chat. Please keep writing in the comment box, whatever you think is the right answer. And then we'll be discussing it alongside. If there are any queries, you can also post those and we will take it up. Since this is about class 10th, as you guys have your board examinations, you should be all the more focused and this series are going to be of immense benefit. So let's begin everybody. Before we begin, I have a request to make. So please follow our channel, which is Success Series on various platforms like Facebook, Instagram. If you're watching this lesson on YouTube, do not forget to hit the bell icon so that you keep receiving all updates from our end. Also, you can follow us on Twitter. Here you will have all the academic related information as well as other general trivia that you can follow. So do not wait for anything, like these pages and be a part of the Success Series family. Another important announcement that I could make here is about the class 10 lesson explanation notes, video lessons, then we have uh, mock tests, a lot of MCQs. These are solely for your practice. These are solely for the practice of class 10th students. So guys, it is absolutely free of cost. Please download the free PDF. You have all of it combined and you have it in the description box to this video. So please go download the free PDF, make a well of whatever documents are there so that you can prepare well for your boards along with success series. Rest of the details are given here. Please have a look at it, look at it, check it in the description box and then do the needful. On that note, we'll be beginning with today's class. There are a set of few MCQs that you will be having, four options will be assigned to you. Then I will begin with the timer. Post that you will have to write in the comment section what is what you think is the correct answer and then we'll discuss about it. So let's begin everybody. What is a resource? Is it extracts from nature? Is it man-made products? Is it extracts from environment that are technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable? Or are they anything from which a product can be manufactured? Your time begins now. Everybody be very careful. Do not rush in. Please attempt the questions correct as well as quick so okay think cautiously what is going to be the correct answer here it is definitely going to be option c what is a resource resource is anything that possesses some utility what is utility it should have certain kind of use to mankind so all the extracts that we get from environment they have to be technologically accessible because if we cannot make access for them then we will not be able to have any utility they should also be affordable man lije koi resource hai lekin aap use khareed hi nahi pa rahe that is beyond the reach or beyond the capacity will that ever be a resource for you it won't be so in general it should be economically feasible and also culturally acceptable in order to classify as a resource c is the correct answer here let's move to question 2 the process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between who so is it nature and technology? Is it net nature, technology and institutions? Is it environment and nature or is it environment and technology? Everybody go ahead. Go ahead and tell me process of transformation of things that are there in the environment. How can you transform them? Uh, them? What should, you know, be the interactive relationship between? So the correct answer यहाँ पे होगा nature, technology and institutions. ये तीनों चीज combine करके किसी भी चीज को transform कर सकती है. That is why B will be your correct answer. कुछ भी doubts होते हैं, please post it in the comment section. We'll take it up. Coming to question three, how do human beings interact with nature? मैं आप और बाकी सारे human beings nature के साथ कैसे interact करते हैं? Is it through technology? Is it through nurturing environmental resources? Is it through industry or is it through experimental advances? Time begins now. Don't be confused. It's an easy question. Please think along straight lines and then answer. 
how can human beings interact with nature so obviously the correct answer is going to be option a it is time and technology that are two most important factors for anything to be classified as a resource okay aaj agar resource nahi hai lekin agar time and technology use यूज़ करने की क्षमता हो उनमें क्षमता हो देन यू विल अगेन बी एबल टू मेक यूज ऑफ द रिसोर्स सो वी कैन इंटरेक्ट विद नेचर विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड थ्रू टेक्नोलॉजी मैथ हैज मॉडिफाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर प्रेजेंट इन नेचर सो थ्री विल हैव ए एज द करेक्ट आंसर आर रिसोर्स फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड हाउ येस दे आर दे आर नॉट रिसोर्स आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज येस रिसोर्स आर नोर्चर्ड बाई नेचर no anything from which a product can be manufactured go ahead guys time begins quickly think on the straight lines again and tell me are they free gifts of nature what is it so guys if you have prepared well for this chapter to aapko malum hoga iska answer hoga option b kyunki resources sirf free wale nahi hote right they have to classify they have to involve certain kind of human activity तभी ये मॉडिफाई होते हैं एंड देन दे सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स ओके वॉन्ट्स सो ऑल दिस आर सेटिस्फाइड बाय द यूसेज ऑफ रिसोर्स एंड दे आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज नॉट जस्ट फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर मूविंग टू क्वेश्चन फाइव हाउ आर रिसोर्स क्वालिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और पोटेंशियल एवरीबडी प्लीज करेक्ट दिस दिस शुड बी एस एंड दिस शुड बी एस एज वेल on the basis of origin utility distribution or potential so guys the correct answer is going to be where they originate from okay as we will see in the upcoming questions as well coming to question 6 where are biotech resources obtained from so here you will understand that it is on the basis of origin ke hum log resources ko divide kar rahe hain let's see what is it from biosphere and have life such as human beings flora and fauna fisheries livestock composed of non living things reproduced by physical chemical or mechanical processes or mineral and fossil fuels go everyone biotech resources is what we are talking about there should be no doubts in this one it is a very very simple question very simple please get it correct the correct answer is definitely going to be a dekhiye ye bahut hi simple question hai biotech anything that involves bio talks about life okay that is why biology is the study of life and living organisms to aapka yahan pe correct answer hoga definitely option a all the other options are wrong coming to 7 where are a biotech resources obtained from mineral and fossil fuels reproduced by physical chemical or mechanical processes composed of non living things or from biosphere time has begun Think and tell me where are abiotic resources obtained from. All right, guys. Here the correct answer is definitely going to be C. Abiotic is just the opposite of biotic. कोई भी non living things होंगी जिनमें life नहीं है that will comprise as your abiotic. For example, furniture. For example. what else can you say tables chair whatever is a part of furniture and the other non living things coming to question 8 what are renewable resources obtained from biosphere and have life composed of non living things which can be renewed or reproduced by physical chemical or mechanical processes or from biosphere and have life everybody time has begun i hope you guys are participating in the comments kuch bhi doubts hone se please pooch lijiye we will cater to you through our replies what are renewable resources what are it so it is obviously option c jaisa ki name suggest karta hai ye renewable hote hain that means ye jaldi se exhaust nahi hote kyunki ye wapas se renew matlab fir se hame mil jate hain what are the examples of this wo bhi hum log sikhenge and i'm sure you know about it so coming to that again give examples of renewable resources mineral and fossil fuels solar and wind energy water forests and wildlife is it rocks and metals or is it flora and fauna fisheries and livestock everybody time begins now renewable resources definition pata hai to you can guess the correct option nothing to think about 
all right everybody correct answer as you all know and most of you have got it correct it is option b kyunki solar energy wind energy ye sab kya hai ye natural forces hai natural forces hai kya ye kabhi khatam honge will the sun stop providing its light to us no right so this are natural things they are replenishable रिप्लेनिश हो जाते हैं रिन्यू हो जाते हैं एग्जॉस्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर लेट्स मूव टू क्वेश्चन टेन गिव एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स फ्लोरा एंड फाउना फिशरीज सोलर एंड विंड एनर्जी वाटर फॉरेस्ट मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल्स और रॉक्स एंड मेटल्स एवरीबाडी वेरी वेरी इजी क्वेश्चन अगेन यू मस्ट फ्रीज इट बिफोर द टाइम एंड्स ओके बिकॉज बहुत ही ईजी क्वेश्चन है सो कमिंग टू टेन इट इज सी मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स इनकी क्वान्टिटी बहुत लिमिटेड होती है लिमिटेड सप्लाई लिमिटेड अवेलेबिलिटी अगर ज़्यादा यूज करेंगे ओवर यूज करेंगे सो वॉट विल हैपन ये नॉन रिन्यू हो जाएंगे क्योंकि इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं रिन्यू होने में सो इफ वी यूज दैम एट एन अनप्रेसिडेंटेड बेस तो क्या होगा इनकी लिमिटेड सप्लाई वॉश यू नो वॉश ऑफ हो जाएंगे एंड दैट इज़ वाई इट विल बी नॉन रिन्यूएबल सो वी मस्ट यूज दैम जुडिशियसली कमिंग टू क्वेश्चन इलेवन विच ऑफ दीज आर रिसोर्स बेस्ड ऑन ओनरशिप इज इट इंडिविजुअल इज इट ए बायोटेक इज इट रिन्यूएबल और इज इट नॉन रिन्यूएबल गाइज टाइम बिगेंस अगेन अ वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन नथिंग टू एक्सप्लेन नथिंग टू थिंक प्लीज गेट इट करेक्ट आंसर इन द फॉर्मैट दैट हैज बीन टोल्ड टू यू All right. So ownership is all about individual resources, which are also known as private resources. क्योंकि क्या होते हैं यहाँ पे benefits सिर्फ individuals को accrue होते हैं. For example, your private homes. वहाँ पे कोई और नहीं आ सकते. The benefits is accruing to a limited set of people, which is your family. यहाँ पे ownership की concept होती है because you're owning something, and that is why it is your individual resource. Let's move to twelve. Give examples of community-owned resources: public parks, playgrounds, grazing grounds, burial grounds, plots and houses, energy, water and forests, or flora and fauna fisheries. Everybody, go. Very, very easy. Just the opposite of the previous question that we have done. So no problems in here. You should get it correct. It is going to be definitely option A. What is option A? Koi bhi. कॉमन ओनरशिप वाले जो प्लेसेस हैं जिसमें बेनिफिट्स बहुत लोगों के लिए अक्रियू होती है ओके फॉर एग्जांपल मेट्रो कैन बी सेट टू बी अ पब्लिक गुड बिकॉज इट इज फॉर दी पब्लिक सिमिलरली कम्युनिटी जिस चीज़ को यूज कर सकती है उनको उनके रिसोर्सेस कहेंगे बिकॉज वो सबके लिए यूटिलिटी ला रही हैं प्ले ग्राउंड एवरीबडी इज गोइंग देर टू प्ले ग्रेजिंग ग्राउंड इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनी वन बर्यल ग्राउंड क्रिमेशन ग्राउंड एवरीबडी कैन गो देर एंड परफॉर्म द लास्ट राइट सो दैट इज वाई दिज आर कम्युनिटी ओन रिसोर्स लेट्स मूव टू थर्टीन गिव एग्जाम्पल्स ऑफ नेशनल रिसोर्स प्लॉट्स एंड हाउसेज पब्लिक पार्क प्ले ग्राउंड ओशनिक रिसोर्स मिनरल्स वाटर रिसोर्स फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड लैंड एवरीबडी टाइम बिगेंस थोड़ा सा थिंक कीजिए डो नॉट गेट confused it is not a tricky question so don't get confused please think on the correct lines dekhi plots and houses aapke individual resources ho jate hain so ye to hue nahi public parks kya ho gaye community resources ho gaye oceans kya ek national boundary ke andar hoti hai nahi it can also be international right so ye bhi nahi bacha bacha aapka ye any lithosphere minerals water resources this will be specific to given areas hence d will be your correct answer let's move to 14 what are potential resources potential resources kya hote hain resources that can be renewed or reproduced found in a region but not been utilized which have been surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization or those things that are composed of non living things go everybody दो ऑप्शन आप आप एलिमिनेट कर सकते हो दो ऑप्शन में थोड़ा सा आपको क्लोजनेस लगेगा बट अगेन इफ यू थिंक ऑन द करेक्ट लाइन्स यू विल हैव द राइट आंसर इट इज ऑप्शन बी गाइज वॉट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल इफ आई टेल यू टूडे यू हैव द पोटेंशियल टू डू वेल इन दी अपकमिंग एग्जामिनेशन मतलब कैपेसिटी है लेकिन क्या वो यूटिलाइज हो चुकी नहीं 
that power is there that capacity is there there is that potential there is that shine but has it been utilized no it still remains to be utilized right agar aap acha perform kar denge tab aapka potential actually use ho jayega so b is going to be the correct answer फाउंड इन रीजन लेकिन अभी तक यूटिलाइज नहीं किया बट अगर उसे यूटिलाइज कर ले तो वो आगे जा कर के हमारे लिए एक पोटेंशियल रिसोर्स का काम करेगा मूविंग टू फिफ्टीन वॉट आर डिवेलप्ड रिसोर्सेज रिसोर्सेज दैट हैव बिन सर्वेड एंड दर क्वालिटी एंड क्वान्टिटी हैव बिन डिटरमाइंड रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड दोज लिविंग थिंग्स विच आर कम्पोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स सॉरी दोज थिंग्स एंड फाउंड इन रीजन नॉट यूटिलाइज वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन नथिंग टू थिंक बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर लिए अब ये वाला क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल एलिमिनेशन से बन जाएगा राइट right? कहीं पे भी किसी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए हाउ यू गाइज आर परफॉर्मिंग लेट अस नो इफ देर आर एनी प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग लेट अस नो ऑफ दैट इज़ वेल व्हाट आर डिवेलप्ड रिसोर्सेज दिस इज द करेक्ट आंसर इनको हमने सर्वे कर लिया डेवलप कर दिया क्वांटिटी डिटरमाइन हो गई क्वालिटी डिटरमाइन हो गई तो ये हमारे डेवलप्ड रिसोर्सेज कहलाते हैं बिकॉज वी हैव डन एवरी थिंग दैट इज रिलेटेड टू इट ये तो रिन्यूएबल हो गया आपका रिन्यूएबल नॉन लिविंग आपके ए बायोटेक हो गए एंड ये आपका पोटेंशियल हो गया सो नो डाउट स्टिल हियर आई थिंक ऑल क्लियर ओके लेट्स मूव टू सिक्सटीन वॉट इज अ स्टॉक और वॉट इज स्टॉक रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड resources found in a region not utilized materials in the environment potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access this or solar wind energy water forest and wildlife time begins now again an easy question nothing much to think over what is stock what is stock All right, all right, everybody. C is going to be the correct answer. Stock क्या होता है Any extra quantity that is available, right? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि materials हैं environment में human needs को भी satisfy कर देंगे लेकिन अब अभी हमारे पास वो technology नहीं है इसीलिए वो stock में हमारे पास maintained है Coming to सेवेंटीन human beings used resources indiscriminately, and this has led to the following major problems. What are these problems? not well planned use of this resources wastage of resources not many problems or accumulation of resources in few hands this is quite a tricky question please think please think and then answer option say you guys will be able to understand it is definitely going to be d indiscriminate ki meaning kya hoti hai indiscriminate means unthoughtful use अगर आप बहुत एक्सट्रीमली किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो विदाउट गिविंग इट मच थॉट कि इसका नतीजा क्या हो सकता है या फिर व्हाट कैन बी द आउटकम देन दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इसी वजह से आप देखोगे कि इन इक्वालिटी बहुत ज़्यादा है दिस इज़ बिकॉज बहुत कम लोग रिसोर्स को अफोर्ड कर पाते हैं हेंस दे हैव ऑल द रिसोर्स इन अ फ्यू हैंड्स बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे गो विदाउट इट राइट सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं रिसोर्स को नॉन जुडिशियसली यूज़ करने से लेकिन सबसे मेजर प्रॉब्लम है ऑप्शन डी कमिंग टू एटीन वॉट इज सस्टेनेबल डिवेलपमेंट दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको एक डेफिनेशन के तौर पर भी पूछा जा सकता है वॉट इज इट वेल प्लान यूज ऑफ रिसोर्स अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स development to take place without damaging the environment keeping in mind the need of future generations or using material in the environment which have the potential to satisfy human needs what should it be time has begun it is an easy question factual question definition based question and a very very important question yes okay so the correct answer is going to be option c i hope you guys have got it correct जब ही भी सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं ना तो लॉन्ग टर्म की बात होती है यही वर्ड से आप समझ जाना कि जहाँ पे भी फ्यूचर जनरेशंस की बात हो रही है तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ डेवलपमेंट दैट विल बी सस्टेन्ड ये नहीं कि आज डेवलप हो गए कल को कुछ नहीं है नो कीप इट सस्टेनेबल दैट मीन्स कीप इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम दैट इज़ वाई सी विल बी योर करेक्ट आंसर ये नहीं कि आज सब कुछ कर लिया बट फ्यूचर जनरेशन की नीड्स कॉम्प्रोमाइज कर दी नो सस्टेनेबल मीन्स यू हैव टू गिव अ थाट टू दी फ्यूचर जनरेशन एज वेल एंड देन डू द करेंट डेवलपमेंट वाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग 
because of enormous diversity in the availability because we need to think of future generations we need to consider materials in the environment which have the potential to satisfy needs the need to collect materials and resources and use them accordingly go everybody you can be confused between two options i'll uh, agree but uh, still try and think thoda sa aur push kijiye ओके ए इज गोइंग टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है कहाँ से किस रिसोर्स को लेना है किस तरीके से यूज़ करना है किसकी कितनी अवेलेबिलिटी है इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग को एक प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है सो ए बिकम्स योर करेक्ट आंसर लेट्स मूव टू क्वेश्चन ट्वेंटी वट डज रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया इन्वॉल्व डिफाइनिंग द नंबर ऑफ रिसोर्स सर्वेइंग मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट taking government permission or matching the resource development plans with overall national development plans everybody go resource planning in india what can you say about it okay so b is going to be the correct answer guys i hope it should be clear kyunki number of resources no government permission has nothing to do with resource planning एंड मैचिंग द डेवलपमेंटल नीड्स ऑल्सो नहीं रिसोर्स प्लानिंग मतलब आपको ये पता है कि आपके पास किस चीज़ की क्या अवेलेबिलिटी है रिसोर्स अवेलेबिलिटी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ओके सो दैट इज़ वाई यू सर्वे यू मैप एंड यू ऑल्सो एस्टिमेट बेस्ड ऑन अदर फैक्टर्स एंड दैट इज़ वॉट इज मेंट बाई रिसोर्स प्लानिंग लेट्स मूव टू ट्वेंटी वन वाई इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स इम्पॉर्टेंट सो दैट दे डोंट गेट वेस्टेड irrational consumption and over utilization may lead to socio economic and environmental problems for evolving a planning structure endowed with appropriate technology skill and institutional setup or for matching the resource development plan with overall national developmental plans go everyone why is conservation of resources important why 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 mm hmm okay yes सो इट इज़ गोइंग टू बी ऑप्शन बी देखिए ऑप्शन ए भी करेक्ट है बट सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है बी क्योंकि कंजर्वेशन अगर आप नहीं करोगे इसका मतलब आप रैशनली यूज़ नहीं करोगे सोच के यूज़ नहीं करोगे राइट right? एंड इसकी वजह से क्या होगा बहुत सारी एनवायरमेंटल इश्यूज़ हो जाएंगे जो कि इनफैक्ट हो रही हैं बहुत सारी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगी सो दैट इज़ वाई दे डोंट गेट वेस्टेड दैट इज़ करेक्ट बट बी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हेयर move to 22 which type of land is not used for cultivation already the land that is on crop production land put to non agricultural uses all types of land ya fir black soil land time begins please answer in the comment section maintain decorum and try and see how you are performing कुछ भी डाउट्स हो रहे हैं तो चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो देखेगा एंड देन यू शुड बी क्लियर कौन सी लैंड कल्टीवेशन के लिए नहीं यूज़ की जाती है ये तो ऑपोजिट एग्जांपल है ऑल टाइप्स ऑफ लैंड क्या किसी में भी कल्टीवेशन नहीं करेंगे तो फार्मिंग एग्रीकल्चर होगी कहाँ पे सो दिस इज ऑल्सो अ फार फेच्ड ऑप्शन ब्लैक सॉइल इज़ वेरी वेरी गुड फॉर कॉटन और सम अदर क्रॉप लैटराइट एलोवियल ये सारे तो अच्छे सॉइल्स हैं ये कल्टिवेशन को हेल्प करते हैं सो योर करेक्ट आंसर विल बी बी क्योंकि इस लैंड को हम लोग अन्य यूजेज में प्लेस कर रहे हैं वी आर यूजिंग इट फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पजेज तो वहाँ पे हम लोग कल्टिवेशन कैसे कर सकते हैं मूव टू क्वेश्चन 23. थ्री वट आर फैलो लैंड करेंट फैलो दैट इज लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चरल ईयर वेस्ट लैंड लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज और लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स गो गाइज ओके टाइम इज ऑन वट आर फैलो लैंड फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फैलो गाइज करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ए फैलो लैंड आर जो जिसको हमने कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ दिया वीव लेफ्ट इट एम टी फॉर सम टाइम सो अगर वन ईयर के लिए या वन ईयर से लेस के लिए वी लीव इट तो अब हम उसे करेंट फैलो कहते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई कल्टिवेशन नहीं कर रहे बट दैट डज नॉट बिकम अ वेस्ट लैंड दैट दैट डज नॉट सेटिसफाई दिस एंड ये तो बिल्कुल नहीं सो ए इज़ द करेक्ट आंसर व्हाट इज़ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया वेरी वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन थ्री और थ्री What do you think should be the correct answer? 
दिस इज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है नहीं जानते हो तो अभी याद कर लो ऑप्शन इज गोइंग टू बी डी ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडे वेस्ट लैंड इंक्लूड्स वॉट इज इट लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चरल यो लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज रॉकी एरिड एंड डेजर्ट एरियाज और लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट वन टू फाइव एग्रीकल्चरल ईयर्स इनमें से कौन सा ऑप्शन वेस्ट लैंड है डोंट बी कन्फ्यूज इजी क्वेश्चन अगेन डायरेक्टली फ्रॉम योर चैप्टर इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी विच ऑप्शन सी ऑप्शन क्योंकि ए तो फैलो हो गया करेंट फैलो नॉन एग्रीकल्चरल तो ये तो फिर भी यूजफुल लैंड है ना तो वेस्ट लैंड कहाँ से हो गया ये भी अनकल्टिवेटेड फॉर अ सर्टन टाइम पीरियड नॉट अ वेस्ट लैंड बट रॉकी लैंड ड्राई लैंड डेजर्ट लैंड दिस आर वेस्ट लैंड क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता राइट सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द एम सी क्यूज गाइज अगेन प्लीज फॉलो अस ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब एंड ट्विटर कीप रिसीविंग अपडेट्स एंड क्विक नोटिफिकेशन फ्रॉम आर एंड ऑल्सो बिफोर आई टेक योर लीव आई हैव अ रिक्वेस्ट टू मेक प्लीज हिट ऑन द बेल आइकन एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक आर वीडियोज लीविंग अ कॉम्प्लीमेंट और अ कॉमेंट इज मोस्ट वेलकम बट इफ यू हिट द लाइक बटन इट कीप्स मोटिवेटिंग आस टू डू दिस वर्क फॉर यू थैंक यू सो मच होपिंग टू सी यू ऑल विद द नेक्स्ट सेट ऑफ लेसन एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू रीच आउट स्टे सेफ टेक केयर बाय